ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ഡ്രഗ് മീഡിയ ഏവർക്കും ഡ്രഗ് മീഡിയയിലോട്ട് സ്വാഗതം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് രണ്ട് മൂന്ന് മെയിലുകൾ എനിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ചില വീഡിയോകൾക്ക് അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സഹായകരമാവുന്ന മെഡിസിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അഭ്യർത്ഥന സോ ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത് വെള്ളപ്പാണ്ട് പൂർണ്ണമായോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാറാൻ വേണ്ടി സഹായകരമാകുന്ന രണ്ട് മെഡിസിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സോ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്നുള്ളത് ത്വക്കിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊലിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന നിറം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് ത്വക്കിന് ഇല്ലെങ്കിൽ തൊലിക്ക് നിറം നൽകുന്ന കോശങ്ങൾ ലൈക്ക് മെലാനിൻ ഈ കോശങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുമ്പോഴോ ആണ് ഈ സംഭ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പാണ്ടി എന്നൊരു അസുഖം സാധാരണ വരാറുള്ളത് പലപ്പോഴായും ഇത് ജനിതകമായോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയോ ഇത് വരാം ഐ മീൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വെള്ളപ്പാണ്ടി എന്നൊരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രെസ് അതുവഴി ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ബാധ ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വൈറൽ ബാധ എന്നിവ കൊണ്ടും വെള്ളപ്പാണ്ട് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് സാധാരണ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് പകരുമോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്നത് വഴി ഐ മീൻ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സലയോ വഴിയോ ബ്ലഡ് വഴിയോ ഒന്നും വെള്ളപ്പാണ്ട് ഒരിക്കലും സ്പ്രെഡാവുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആളുകളിൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് നിസ്സാരമായ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഇതിന് വ്യക്തമായ ചികിത്സകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ളവർ ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ശരീരത്തിൽ തൊലിയുടെ കളർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന കളർ സാധാരണ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് വരാറുള്ളത് പിന്നീട് അത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് മാറും ഇത് മുഖത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കൈ കൈകാൽ വിരലുകളിൽ ഇവിടെ എല്ലാം സാധാരണ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രോഗ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം അത് ഞാൻ മുമ്പ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി വരാൻ കാരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ വരാൻ കാരണമാകാം എങ്കിൽ പോലും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തൊലിക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് വരാൻ കാരണമാകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണ് വെള്ളപ്പാണ്ടിന് ഉള്ള ചികിത്സ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ അനവധി ചികിത്സകൾ വെള്ളപ്പാണ്ടിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചൈനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കി തന്നെ കാണും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് അനവധി ചികിത്സകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് സക്സസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് ലക്ഷ്മി എസ് എക്സാമ്പിൾ എസ് പി എഫ് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ ക്രീമുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മികച്ചൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലഭ്യമാവാറുണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് അസുഖമുള്ള ചില ശ്രദ്ധമായ കേസുകൾ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ
പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു വിദേശത്താണെങ്കിലും പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഡെർമോവൈറ്റ് ക്രീം കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ക്ലോസിപ്പ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ് ടോപ്പിനൈറ്റ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലോപിറ്റാജൻ ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലോബിറ്റാവേറ്റ് ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലോഫോം ക്രീം അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലോസീമ അതായത് ഇൻഡസ് ഫാർമസിൻ്റെ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ലൂപ്പിൻ ഫാർമയോ ഫാർമാണോ കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഈ ക്രീമുകളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് പുരട്ടുക എക്സാമ്പിൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കൈവിരലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ രാവിലെയും രാത്രിയിലും എന്ന രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇത് പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പുരട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ അമ്പത് ഗ്രാമിന് മുകളിൽ ഈ മെഡിസിൻ പുരട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് അതിൻ്റെതായ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പുരട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണിനകത്ത് പോവാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെഡിസിൻ എത്ര നാൾ നമുക്ക് പുരട്ടണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈ മെഡിസിൻ പുരട്ടേണ്ടത് നാല് ആഴ്ച അതായത് ഒരു മാസമാണ് ഈ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നും വരുന്നതല്ല എങ്കിൽ പോലും മാക്സിമം ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഡെർമോവേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോബിറ്റസോൾ പ്രൊപ്പണേറ്റ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചില സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ അത് റയർ ആയിട്ടുള്ളൂ സ്കിൻ പീലിംഗ് അതായത് സ്കിന്ന് അടർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ വരാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് കൂടാതെ ഏക്നി അതായത് മുഖക്കൂരി വരാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് തോലി പൊള്ളുന്ന ഒരവസ്ഥ തോലിയുടെ കളറും ഒരു റെഡ് കളറോ ചുമന്ന കളറാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ തോലിക്കൊരു പെയിൻ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാൻ കാരണമാവാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി മെഡിസിൻ്റെ പ്രൈസ് എമൗണ്ട് എത്ര നോക്കാം ഒരു യു എസ് ഡി മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡോളർ മുതൽ ഒരു ഡോളർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് പെർ ഗ്രാമിൻ്റെ റേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയും ഈ യു എ ഐ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിർഹം മുതൽ ഇരുപത് ദിർഹം വരെയും വരുന്നുണ്ട് സൗദി റിയലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സൗദി റിയൽ മുതൽ ഇരുപത് സൗദി റിയൽ വരെയും അവിടെ ഏതാശ് ഇത് എമൗണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി മെഡിസിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ മെഡിസിൻ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ പുരട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ക്ലോപ്പിറ്റസോൾ എന്ന മെഡിസിൻ വളരെ ഉപ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും പൂർണ്ണമായി മാറാൻ സഹായകരമാ സഹായകരമാകുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കൂടിയാണിത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്ലോപ്പിറ്റസോൾ ക്രീം ഒരു മാസം പുരട്ടി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു മാസം പുരട്ടേണ്ട മറ്റൊരു ക്രീമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണിത് ഈ മെഡിസിൻ്റെ പേര് പൈ മൈക്രോളിയമസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രീമിൻ്റെ പേര് ഇത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ ക്ലോപ്പിറ്റസോൾ എന്ന ക്രീം നമ്മൾ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ പൈ മൈക്രോളിയമസ് എന്നുള്ള ക്രീം പുരട്ടുക ഇതിൻ്റെ ചില ബ്രാൻഡുകൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് എലി എലിഡൽ എന്നുള്ളൊരു ക്രീം ലഭ്യമാണ് പിന്നെ പാക്രോമ എന്നൊരു ക്രീം ലഭ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ പൈക്കോൺ പൈക്കോൺ എന്നുള്ളൊരു മെഡിസിൻ കൂടി ഒരു ബ്രാൻഡ് കൂടി ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ നെയ്മെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ പുരട്ടാം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ രാവിലെയും രാത്രിയും അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ മെഡിസിൻ പുരട്ടുക ഇനി മെഡിസിൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോബിറ്റസോൾ ഒരു മാസം പുരട്ടുക ഇതും ഒരു മാസം പുരട്ടുക നല്ലൊരു റിസൾട്ട് രണ്ടും കൂടി ഓരോ മാസം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് പുരട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അത്
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബനാനാസ് അതായത് ചില പഴങ്ങൾ നേന്ത്രപ്പഴം അകണത്തിപ്പെട്ട പഴങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ആപ്പിൾ പച്ച ഇലകൾ എക്സാമ്പിൾ മുരിങ്ങ ഇല അല്ലെങ്കിൽ അകണത്തിപ്പെട്ട മറ്റു ഇലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്ക് പീസ് എന്ന സംഭവമുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നമ്മളെ പൊട്ടാറ്റോ അകണത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് വളരെ ഐ മീൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെള്ളപ്പാണ്ടിന് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ഉള്ളവർക്കും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ ഭാഗത്തോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് കൂടാതെ അത്തിപ്പഴം ഈന്തപ്പഴം ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡി റെമഡി കൂടിയാണിത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്